guys! Welcome back to my YouTube channel. So for today's video, I will be sharing my personal experience about ABM Strand. So guys, I graduate na po ako ng senior high school at college na ako ngayon at third year na. So all of the tips and advices that I would like to share is based on my personal experience today. So it means na uh, lahat na sasabihin ko sa inyo ay naranasan ko personally and lahat ng struggles, lahat ng mga uh, magagandang memories, ng mga advantage ni uh, ABM strand. So lahat yan ay pag-uusapan natin. So if you're interested about this strand, so this video is for you. So keep on watching. One, two, three, fuck it. guys, ay meron na ako dito ng mga uh, sinulat na masabihin ko para hindi ako mawala at tuloy-tuloy yung pagsasalita ko. Kasi guys, importante na uh, lahat ng sasabihin ko ay totoo at wala, parang wala akong mamiss na sasabihin ko. So, let's start. What is ABM? Accountancy, Business, and Management, or also known as ABM Strand, will allow you many opportunities to start and run your own business. You will be trained in practicing proper time management and develop many other skills that are going to be applicable for almost any career path that you choose to pursue. So, ibig sabihin ay... Si ABM ay tuturuan kayo kung paano mag-manage ng tamang oras. At kung ikaw yung klase ng tao na gusto na magtayo ng sariling negosyo at patakbuhin ito sa tamang paraan para hindi ka malugi, so tuturuan ka ni ABM kung paano yun. If you are a business-minded person, okay, so this trend is for you. So, next is why you should choose the ABM strand. Okay. So, this track will help you to improve your knowledge, more about business techniques, and enhance your management strategies. You will become a business-minded person. Okay. And you will encounter some difficult subjects that lets you to ask yourself, like, why did I choose ABM? But sooner or later, you will realize why ABM is the best trend for you. So, um, to share to yung uh, experience ko, inspirational story, kung bakit ko pinili si ABM. So, way back, I think, 2000, 2017 or 18, I don't know. Basta, basta, mga, basta, basta. Mga taon, okay? Nung pasakay pa lang ako ng jeep, then, nag-sign of the cross ako. Tapos, uh, sabi ko, uh, ikaw na pong bahala kung anong strand yung kukuhanin ko. Kasi yung kaibigan ko, uh, kukuhanin niya dapat ay uh, TBL. So, yun nga din yung kukuhanin ko, TBL din. Kasi nga, para parehas kami. Or magkaklase kami dalawa. Pero, kumakontra yung ate ko. Ayaw niya na mag-TBL ako. So, ang gusto niya na mag-ABM daw ako. So, ginisip ko na, mahina ako sa mat. Bakit ako mag-ABM? So, yun yan guys, yung gusto ko yung luto-luto. Diba? Kasi more on sa TVL is baking. At yung mga luto na mga ulam. At saka yung mga, uh, parang yung sa bartending. Bar uh, bar birthday. Tama ba ako? So, ayan. <laughs> so, ganun yung mga gusto ko. And then, nung nag-enroll na ako as ABM, kasi nga yun yung gusto ng ate ko. At saka yung magpaparal sa akin. So, Ah, uh, no first day, sabi ko, wala, wala akong kaibigan. Paano na to? So, kinakabahan ako. Tapos, nakita ko yung kaklase ko nung grade 9, doon sa ABM. So, dinanahan ako. Kaya, sabi ko sa sarili ko, ah, teka, okay lang siguro na mag-ABM ako kasi nandito naman. So, di ba, alam naman natin, amin naman, na kapag papasok tayo sa eskwela, gusto natin may kasama tayo at ayaw natin na nag-iisa. Di ba? 
Kasi nga, ayaw natin na ma-open tayo sa mga iba na nag-uusap, tapos tayo nagsa-cellphone lang kunyari, pero sa totoo, wala nang ginagawa. Para lang hindi ma-open. So, yun nga, guys, na uh, share ko na inspirational story about Don. Ay, noong una, hindi ko alam yung purpose ng ABM. Pero, 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 yun nga, na-realize ko din na kaya pala nag-ABM ako kasi under niya ang tourism management. Okay? So, nung nag-tourism ako, guys, hindi ko natinik yung mga na-take ko na nung grade 11 and 12 ako. Kasi meron kami mga mathematics, uh, uh, OM, organization and management, na subjects, nung nag-college ako as a tourism. So, hindi ko na siya kinuha kasi nung na-take ko na yun nung grade 11 and 12. So, yun, guys, yung advantage na parang na-surprise ako na kaya pala ABM yung kinuha ko. Okay? So, kaya kayo, guys, kung gusto ninyo na mag- um, ano tawag nyo? Na mag-tourism balang araw, kuhanin ninyo yung strand na ABM kasi under niya yung tourism management. Okay? So, ayun lang, yung share about doon sa uh, strand na yun, na ABM with my beshi. So, the next is what are the advantages and benefits of choosing ABM strand ABM as your strand. Mali. So, number one ay focusing on how will you manage your business and it also tackles about payment that you are going to pay the risk in managing business and on how for your business to be successful. So, isa yun sa advantages ni ABM na magpo-focus kayo kung paano ninyo imamanage yung negosyo ninyo. So, di ba, tatanungin ko kayo. Sa Pilipinas, pag tinanong mo, anong gusto mong maging paglaku mo? Anong gusto mong kurso pag nagkulay mo? Ang pala, ang asasabihin nila sa'yo, Gusto ka pang maging teacher. Gusto ka pang maging doktor. Gusto ka pang maging engineer. Gusto ka pang maging nurse. Gusto ka pang maging flight attendant. Gusto ka pang maging piloto. So, lahat na ng profesyon ay gusto ng Pilipino. Pero, pag tinanong ninyo ang mga Chinese, kung anong gusto nila, walang iba kung hindi business. So, bakit business? Okay? Ang business, guys, ay Ikaw ang nagmamanage ng negosyo mo. Ikaw ang kumikilos para sa sarili mo. Hindi ka nagtatrabaho para sa ibang tao. Yun yung uh, advantage ng business na itatayo mo at sa magtatrabaho ka para sa isang kumpanya. So, I hope na naiintindihan ninyo ako na yung mga Chinese ay gusto nila magnegosyo. Okay? So, sa Philippines ay nakafocus tayo sa mga profession na gusto natin kasi nga uh, more on dreams tayo. Gusto natin matupad yung pangarap at hindi naman tayo yung parang uh, pera, 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 pera so more business, 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 diba? Pero kung tutuusin, it's ma napakaganda naman talaga na magtayo ng negosyo ang isang tao para umunlad ang buhay. Okay? So, Ayun nga yun guys na ang advantage ay magiging focus kayo sa pagmamanage ng business at kung paano magiging successful yung negosyo na itatayo ninyo. Okay? So, uh, pag-uusapan dyan yung ano yung mga uh, struggle kapag ka natatayuan ng negosyo, ano yung mga pwede mong maranasan na para mapapasuko ka, para mga something like that. So, the second ay you will learn the basic accounting and the terms used in accountancy, such as assets, liability, profit, balance sheet, cash flow, trial balance, net income, investment, and so on. So, lahat ng mga uh, pasok sa business na mga terms or accountancy, ayun yung pag-aaralan ninyo. So, guys, nung share ko lang, Nung nag-start kami nung grade 11 as in BO, na-surprise ako kasi <laughs> that time na natuturo yung teacher ko. Tapos hindi ako nakikinig. Tapos nung second day na, tapos nag-quiz kami, hindi ko alam kung ano yung isasagot ko. Alam mo yung feeling na, 
Nag-depress nag- 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 ka na lang na or malulungkot ka na lang na yun naman nag-depress. Pero naranasan ko din yun kasi nga uh, sobrang nag-suffer ako sa accountancy or sa sa subject sa major namin kasi hindi ko talaga alam na isasagot ko. Dumating ako sa point na naka-zero ako guys. Totoo yun, naka-zero ako. Pero hindi ko siya ininda. So na, yun lang, tuloy-tuloy lang. So yun, nahirap talaga maka-zero. Alam niyo yun. So yun niyo guys na itatakal ninyo yung mga basic terms ng accountancy. So, hindi lang naman yung terms, okay? Uh, kung paano rin yung ginagawa ay, yun yun, pag-aaralan nyo. Okay? So, number three, boost your confidence to speak in front of a class. Why? You will experience uh, reporting, okay? We all know that a lot of students are afraid to speak in front of a class kasi natatakot sila na i-judge ng ibang tao or ng kaklase nila kaya tendi sila nagsasalita sa mga pan. So, isi-share ko lang guys. no grade 12 kami ay doon nagsimula yung mga reporting sa subject na yun kasi parang pating din ang pating din yung mga subject. Pero for me, mas gusto ko na na mag-report kesa sa written exam. Kung baka gusto ng performance task, ayaw ko ng mga written exams na mga, uh, ang tawag doon? Yung mga choices, essay, ganun. So, much better na gusto ko ng performance task kasi na-express ko yung sarili ko pag nagsasalita ko. So, yun guys, huwag kayong matatakot na mag-report. Kasi, ayun yung tutulong sa inyo. If uh, may profession kayo na gusto, tapos, paano kayo magsasalita sa mga ng maraming tao kung hindi ninyo sasanayin yung sarili ninyo? Kaya, much better na practice yourself to speak in front of a mirror and ask yourself a little question na sasugutin mo, of course, di ba? So, hindi naman baliw yung tawag doon, guys, kapag kinakausap mo yung sarili mo sa harap ng salamin. Kasi nakikita mo yung sarili mo, so, nabubust yung confidence mo at napapractice ka. Okay? So, kaya yon na nung grade 12 kami, share ko lang, ayan yung grades ko sa, ano yun? Ano yung sabi? Best R kasi yung tawag namin dyan. Ayan, Business, Ethics, and Social Responsibility. Ayan yung subject na yon na nag-92 yung grade ko nung una at nag-96 nung huli. Kasi nga 92, yun yung more on written. So, yun nga yun. And then, nag-96 siya, nag-boom siya pataas Noong nag-start ako na mag-report. So, ayan yung mga reporting ko noong time na yun. Pero guys, noong time na yan, ibang subjects yan. Eh. Ang ginamit ko kasi noong nag-report ako sa subject na nag-96 ako ay laptop. Kasi parang mas madali siya at madali i-explain kapag ka-laptop yung gamit. Okay. So, hindi ko kaya na report na bumili ng laptop. Sinasabi ko lang sa akin na doon ako komportable na nag-report. Okay? So, at, yun nga, next na tayo, sa other question na tayo, na nakalagay sa thumbnail ko. Mahirap po ba si ABM? So, tatapatin ko na kayo. Okay, tatapatin ko na kayo na hindi siya masyadong mahirap. Pero, mahirap siya. <laughs> pero guys, kung mahirap ka, or eh, mahina ka, mag-analyze ng situation, mahihirapan ka sa strand na ABS. Okay? Kasi ang exams namin noon, nung grade grade 11 and 12 kami, ay magkaiba kami ng situation. Magkaiba kami ng situation ng exam ng katabi ko dito, katabi ko dito, pati sa harap ko, pati sa likod ko. So, ganun katindi. So, guys, ang exam namin ay hindi multiple choice. Hindi matching type. Hindi essay. Kundi situational. So, may mag- ibibigay sa inyo yung teacher mo na situation at sasagutan mo yun. So, kapag hindi mo alam yung sagot, titigan mo lang yun. Kung yan ka lang, titigan mo lang ako yung mga ganyan ka lang. Hanggang sa nag-iisip pa, hindi mo alam yung itasagot mo. Dumating ako sa point na yun. At, kung binabalak mo na mangopya ka sa katabi mo, hindi yun multiple choice na pag nakaganyan ka lang, makikita mo na na letter D yung sagot. Ah, isang oras ko ka na gumanyan, hindi mo makikita yung sagot niya kasi nga magkaiba kayo ng 
situation. So, ganun kahirap. Kaya, bagsak kung bagsak kami. Dati ng mga kaibigan ko, kasi nga parehas kami lahat na mahirap mag-analyze ng situation. Okay? So, next ay puro mat po ba sa ATM? Ayan yung mga uh, mathematics na nakalagay sa cards ko. So, makikip. Ayaw kasi maans. <laughs> Makrap. Parang na ano. So, nakita na yung grades ko. So, okay lang yun. Para makita nyo kung gano'n ako yung nasa mat. Ayan. So, ayan din. Diba? As you can see, may ano? General mathematics. Business mathematics. And yung subject namin na fundamentals of accounting. Parang gano'n. Tapos yung fundamentals accounting 2. Kasi 1 and 2 yun. Tapos yung statistic and probability. So, yun lang natandaan ko. Ayan yon, Ayan yung mga map sa ABS. Okay? Ano na yan? Grade 11 and 12 na yung subject na meron na map. Na pinakita ko sa inyo. So, as you can see guys, sa, ay, sa isang subject, nagkaroon ako ng 78 ata yun, Or 79. Parehas ata line of 7. Kasi aminin ko naman talaga sa inyo. Diba? Nung una pala sa video ko, na mahina ako sa mathematics. Kaya... Okay, okay, yung mag ano na, mag assume na may 96 din sa 90 sa mathematics. Okay, wala, walang ganun. Hindi ko kaya. Yun. <laughs> Hindi ko talaga kaya, yun, guys. Okay? Mana pa magre-report ako ng kung ano-ano at English pa yan. Basta wag lang, wag lang mat. Okay? So, eto na tayo sa sinasabi sa thumbnail na ano po ang mga subjects ni ABM. So, ito yung mga subjects namin ng grade 11 kami. First semester. Makinig ka maigi. At isearch mo na lang to para maintindihan mo. Okay? Nalagay ko naman dito sa taas yung mga subjects. Dito or dito sa baba. Bahala. Oral communication in context. Komunikasyon at pananaliksik sa wikang Pilipino at kulturang Pilipino. General Mathematics, Earth and Life Science, Physical Education and Health, English for Academics and Professional Purposes or EAPP, Business Mathematics, Organization and Management. So, second semester, grade 11. Reading and writing skills, pagbasa at pagsusuri ng iba't ibang teksto tungo sa pananaliksik, statistics and probability, physical science, physical education and health, Filipino sa piling darang, practical research one, fundamentals of accountancy, business and management one, principles of marketing, grade 12 first semester. 21st Century, Literature from the Philippines and the World, Introduction to the Philosophy of the Human Person, Understanding Culture, Society, and Politics, Contemporary Philippine Arts from the Regions, Physical Education and Health, Entrepreneurship, Practical Research 2, Fundamentals of Accountancy, Business, and Management 2, Second Semester, Grade 12, Media and Information Literacy. So, ayan din yung nagkaroon ako ng award. Kasi nga, ito din yung nire-report ko. Personal Development, Physical Education and Health, Empowerment Technologies, or yung mga pang-computer, Inquiries, Investigations, and Immersions, Applied Economics, Business Ethics and Social Responsibility, Business Finance, Business Enterprise Simulation. So, sa Business Enterprise Simulation, yun yung nag, ano kami, nagtinda kami. O, oh, yun yung budget namin, kung paano kami makakaubos. So, parang, uh, sinanay kami ng teacher namin na, uh, by group kasi yun, so parang anim kami. Sinanay kami na magtinda, tapos kung paano namin uubos yun, at tutuusin namin yun. Tapos, nakalimuta ko na kasi kasi matagal na yun. Basta ganun yung business enterprise and simulation. At nagkaroon din kami ng defense nung grade 12 na kami. So, ayan yung defense namin nung grade 12 kami. So, as you can see naman, diba? So, 
hindi madali kasi ang topic ata namin nun ay tax. Tax ata. Tapos ang dami pa na uh, mali na inaano ng mga teacher namin sa mga terms. Tapos na parang ganun. I forgot kasi nga matagal. So, ayun lang guys. Sa, para sa ABM strand. So, kung gusto mo talaga to at balak mo na magnegosyo, so this strand is for you. So, by the way guys, if this video will help you, please do like, share, and subscribe my YouTube channel. So, thank you for watching.